Bueno, yo le voy a presentar a alguien. Era culpable de que nos estuviéramos cortando las venas hace un par de años. ¿De quién se trata, Roberto? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a decir el nombre. Pues nuestra invitada de hoy es Karina, justamente, de Venezuela con amor. Claro. Karina, una, una figura que se ha mantenido, estamos comentando, ¿no? Pero ¿cómo te atreves a estar mejor ahorita que antes? A ver... Ya les dije, el mundito, por favor, me traes todos los lunes que este programa me encanta. Me encanta todo esto que me están diciendo. Ahora, ¿no? Ahora, un momentito, vamos a aclarar una cosa. Que tú te vayas rasgado las vestiduras y roto las venas, ese es tu problema. Yo lo que mi trabajo era cantar, cantarle al amor, al despecho. Ahora resulta. Oye, qué gusto te. A ti. Muchas gracias, igualmente estar aquí. ¿verdad? Y estás ¿Qué? muy ocupado, has estado muy ocupado. He estado muy ocupado con las grandiosas, hemos, hemos girado por aquí, por, por, por la República Mexicana, estuvimos en Guadalajara, en Monterrey, en Zacatecas, en tantos lugares, ¿sabes? Que, que además para mí es un retorno maravilloso, es un reencuentro. Maravilloso, porque imagínate tú la suerte que tengo yo de estar con, con cuatro, bueno, tres divas más, Rocío Banquel, Dulce, María Conchita, en un escenario cantando puro, puro proyectil, porque aquello es puro hit, o sea, pura, eh, pura, puros clásicos ya, ¿no? Y que ya la gente viene además, los que vivieron nuestras épocas, con sus hijos, con etcétera. O sea, es una, es una cuestión generacional maravillosa. Es un show eh, que además tiene, recuerda muchas cosas felices. Muchas épocas felices. Entonces es un show feliz. La Entonces hay que hacerte, ¿verdad? Los Qué primeros, eh, cuando los te primeros todos. El corazón, los primeros todos, sí, una época maravillosa. Una época sí, maravillosa. No, ya, aparte hablábamos fuera del aire, Vianey, de la industria musical en esos momentos, en sí. los 80, en los 90, que era otra distinta sí. a, lo que, a lo que hay ahora, muy pero que Karina representó muy bien esa etapa, vendió muchos discos, bien sí. apoyada. Y bueno, ahora también que nos platique un poco sobre, sobre mentiras, ¿no? El mentira, mentira, bueno, que imagínate. Tú. Participar. Sí. Sí, tengo, tengo tanta, te, oh, repito, tengo tanta suerte que ya me están haciendo los tributos en vida. Sí. Imagínate tú, así así esto, ser, los reconocimientos, ser. todo este, cuando uno da la vuelta, ¿sabes? Eh, eh, después de tantos años, no digamos cuántos, por favor, se los pido. Ya dije 80 si no sí, 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 ya, ya, dejen eso así, así un poco en el aire, el aire. para que cada quien haga su cálculo. Eh, entonces voy a hacer en mentiras. Me invitaron a, para este espectáculo maravilloso también que tiene tanto éxito y tantos años ya de éxito sí, que en, cartel, en cartelera, donde es un teatro musical que a mí me encanta porque yo nací de, del teatro musical. Entonces nada, me van a hacer un pequeño reconocimiento este sábado. Los invito por favor para que me acompañen porque yo estoy súper emocionada no, y además no he visto la obra así que me muero por verla. Va a ser un, un sábado eh, diferente para mí y nada, me encanta estar viva para todos estos reconocimientos. Ay, qué maravilla, no súper joven, ¿no? Para disfrutarle cantarla. Oye, y lo que decía Roberto, ¿cómo era esta época antes y cómo es ahora que, que de la que extra, de lo que extrañas más? Bueno, yo creo que de lo que extraño más es un poco el, vamos, el glamour. Eh, eh, pa, pero no estoy hablando del glamour de la vestimenta y del brillo y de las lentejuelas y de todo eso que además es espectacular, ¿no? Sino el glamour de, de, de que el artista era una cosa como una estrella, por eso se llama estrellas, ¿no? Por eso es una cosa inalcanzable, una cosa intocable, ese un poco ese gas me, es lo que extraño. Lo otro que extraño, por supuesto, es el sistema, eh, como yo le he llamado particularmente el star system, ¿no? La, la forma de hacer artistas. Nosotros teníamos que pagar una especie de piso anterior, o sea, aprender, ser, llegar temprano. Éramos, era como una, inme, una inmensa escuela donde todos teníamos que hacer una cantidad de cosas para llegar. Hoy es mucho más rápido. Me meten en el Express. Sí, exacto. Ay, eh, pum, sí, que sí, que soy artista. <risa> exacto, sí, pues, eh, El que cantaba tenía que cantar, no había aparatitos para nada de nada, para mejorarte nada, eras o no eras. Entonces, eso ha cambiado un poquito, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el camino de hoy que, que se ha abierto a la globalización, a la, a la, hay miles de millones de avenidas por las cuales puede salir un artista también importante, uh -huh. tiene su encanto también. Porque entonces ahorita tampoco hay que pasar por tanto eh, siendo muy grande y muy talentoso puede ser y puede salir de cualquier parte eso también tiene su encanto entonces mira sabes que eh, como le decía Roberto al principio este eh, uno se tiene que, que adaptar porque si no desaparece
parece como los dinosaurios, ¿no? Esto también tiene una, una... Eso, tiene un encanto también diferente. Yo extraño muchas cosas de antes, pero no me quedé pegada. No me quedé pegada en el que... Ay, porque antes era todo mejor. No, antes era lo que era y hoy es otra cosa. Y has cantado, bueno, con gente siempre muy importante, bien sí, destacada. Sí, sí. ¿Qué opinas, por ejemplo, de alguien como Ricky, Ricky Martin, que representa, eh, y, y esto viste mucho al parejo de, de, de lo que fue Menudo, de lo que fue... Ah, imagínate, este, ¿qué opino? Nada, que, que, que son esos también son iconos. ¿Tú sabes esa palabra? Es que se usa, o, o está como muy de moda para, para la gente que viene de otras épocas musicales, sí. eh, eh, de, eh, otro sí, de, otro de otros planetas, de otras dimensiones. Eh, es verdad, somos como... Representamos una, una época, o sea, la gente se acuerda de lo que vestía, de dónde es, ah, de con quién estaba. O sea, y te trae recuerdos, te, mucho Por recuerdo, eso, recuerdos mucho. muy vivos además, muy vivos. O sea, tú inmediatamente, es como, una, es como un túnel del tiempo, ¿no? Cuando tú oyes una canción, inmediatamente te ubicas en, en el, el aquí y ahora, exacto, sí. de ese momento, con quién estabas, quién te dejó, con tu mamá, dónde vivías, o sea, todo lo que. Entonces, esa palabra ícono es maravillosa. ¿Qué, qué opino yo de esta, de esta gente? Que son, nada, que, que son eso, que son representantes de momentos importantes y que de alguna forma todos ya pasamos a ser un poco parte del acervo, del acervo cultural de la música latinoamericana. Eso es bien importante, suena muy grande, pero es. Y sabes es así que ahora estamos escuchando los nuevos talentos. Ajá. Eh, cantando Haciendo los, los covers, éxitos. sí, claro que sí. Entonces lo que dices, claro, porque eso claro. fue lo que pegó. Oye, te estás preguntando cuándo, cuándo ya tenemos tu nueva producción. Si Dios quiere, ya en te enero. Tardas. Sí, ya, ya, ya me tardé un poco. Sí, sí, ya. A Estaba ver. haciendo cositas, ya, ¿sabes? Ya. Niñas, marido, eh, cositas. Entonces, sí, esas cosillas de lo que le toca a uno. Me estaba, como digo yo, me estaba humanizando. Me estaba humanizando. Estás aterrizando. Exacto. Me volví gente, me volví gente. Y ahora quiero volver a ser artista. Ya no soportan más. Ya no soportan más a los terrícolas. Pues nada, sí. Acabo de hacer un acuerdo con Violet Music. ¿Es Violet Music? Sí, todavía no es el nombre exacto, pero es una agencia independiente que va a sacar mi producción en enero. Entonces estoy muy ilusionada con el 2015 porque vengo porque vengo porque voy a ¿Qué, volver qué volver viene? volver viene más carina más música la traducción de mí misma a través del tiempo porque yo no he, no me puse a inventar no no viene reggaetón ni, ni bachata ni nada de eso uh -huh. yo soy lo que soy a través del tiempo me, me eh, yo soy lo que soy y, y es una traducción de mí misma lo que son viene. inéditos sí algunos inéditos voy a hacer unos covers de, de Rudy la escala que me ha acompañado a través de sí, toda mi historia no musical claro sí. que sí y que me muero por cantar otra eh, una canción de él particularmente pero bien, eh, bien Vienen, por supuesto, los inéditos, viene, viene más música, eso es lo que viene para mí, un futuro eh, con mucha ilusión, porque este es un nuevo mundo para mí también. Entonces viene la reconquista del, de un público que, que sé que me recuerda, me quiere, me tiene, me sigue, va para mis shows, etc. Y la conquista de un nuevo público que a lo mejor me oyó a través de su mamá, de su tío, uh -huh, uh -huh. pero nunca me ha visto. Entonces, para mí es muy excitante, es, muy, es un reto súper cool. Y para los fans, que bueno, para se preguntan, fans, claro. con Karina, bueno, onda? casada y con músico. Exacto. Con, claro. Músico de cabecera, claro. tiene Karina, sí. tengo dos hijas. Producción. Tengo dos hijas, tengo la, la, el productor de mi casa, el productor de música y el de y de, y de hijos. Eso no se vale, no es, se eso vale. es ventaja. No, no, sí, total. <risa> Tú sabes que mi esposo es brasilero, es un, es un productor. Y además brasileño, sí. no, no, tiene no, carnaval no, todos los días, tiene carnaval. No, <risa> tengo swing, tengo swing en mi casa. Él acaba... Él, él es un, un productor bien importante, Marcelo Acevedo, que acaba de terminar incluso de producir la mitad del disco de Chayán. Es un tipo bien, bien famoso, este, pero eh, brasileño. Entonces, cuando nos casamos, hablaba mucho menos español de lo que habla hoy. Entonces, eh, apenas me casé con él, tuve mi, mi primera hija. Nos saquemos cuentas, por favor, de nuevo. Y cuando volví a hacer un disco de como una compilación y tal, volví a tener mi otra hija después de seis años y pico. Entonces le dije, mira, yo creo que tú no estás entendiendo el concepto de producción. A ver, vamos a separar. Exacto. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas todas mezcladas? ¿Por qué no hacemos el disco solo, sin lo de las niñas y el bebé? O sea, vamos a separar los conceptos. ¿Me entiendes? Para que entiendas. En español, producción musical es musical. A lo mejor es una cuestión gramatical, claro, claro. Entonces, bueno, pues esta es una canción que está sonando al fondo. Después de muchos años me escribió una canción 
Me creyó que yo era cantante porque él, él pensó que yo era este, nadie. Entonces me, me no, ¿Dónde vivía? No vi, bueno, en, vivía en, en otro no, planeta, en, en el planeta, planeta, en el planeta Brasil. El planeta Brasil. Tú o sabes que los brasileros creen que no son parte de América Latina. Yo digo, no, o sea, están presumidos. Aquí, 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 aquí está el mapa. Exacto. Aquí está que hables mapa. otra cosa no quiere decir nada. Pero bueno, eh, todo este proceso a nivel humano para mí fue estupendo. Oye, honestamente. Y entonces, a ver, ya tenemos mentiras que el próximo sábado sí. te vamos a acompañar Por y luego favor. Eh, terminaste ya grandiosa. Por este año. Por este, Por año. este año va a haber más grandiosa. Va a haber más grandiosa. Hicimos, eh, hicimos Estados Unidos, o sea, hicimos un pedacito uh -huh. de México, lo que se pudo, porque México es infinito. Uh -huh. eh, y luego hicimos Estados Unidos, estuvimos en Laredo, en McAllen, en, en Chicago, en fin. Viene más grandiosas en 2015, no sé de qué color o en qué forma ni en qué combinación estamos haciendo eh, nada más, más, este, más grandiosas, más carina. Y, y el no, disco. Y el disco. ¿Y el título? ¿Tiene ya un... No, no, todavía. Está no. Todo eso. Estoy pensando, te estaba diciendo, estaba pensando algo así como el retorno del Jedi, algo así, pero no sé, no sé. <risa> Episodio 4. Sí, no importa, ven. Sí, sí, sí. Qué, o sea, qué maravilla. La cosa es. Y volver, volver, volver. ¿Qué importa? No, no tenemos la garganta. Sí, es muy temprano. Es muy temprano, temprano, yo entiendo. Pero hay que disfrutar la música linda porque sigue y está con una madurez muy, muy importante en su voz, en su actuación, en su desempeño. Ay, caray. Oye, qué gusto tener. No, qué gusto estar aquí con ustedes. El mayor de los éxitos para el 2015. Y si los lunes puedes venir a No, no, terapia, esto, este... esto se repite, esto no es una amenaza, una advertencia, porque okay. a mí me encanta este, esta cantidad de cariño, eh, despertarse así es muy rico, y eso, no, y eso que no he desayunado. ¿Y si no, 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 pero voy para allá. Faltaba. Qué gusto, Roberto, qué gusto tenerte también aquí. Muchas gracias, Bené, y con un invitado muy especial. Muchas gracias. 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 Igualmente para ustedes. Gracias. Y feliz todo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz, 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 feliz. Nos vemos. Feliz nos vemos ahorita. Y nos vemos en enero para que Por vengas favor. a presentarlo. No se olviden de lo de mentiras, este sábado, este sábado 29 es. de noviembre a las 5 y media. Sí. ¿Cuál? 5, 5. En el teatro, ¿cuál es? Bueno, ya todo el mundo. Teatro México. Teatro México Listo. mañana. Ya lo dije, mañana. Eh, ya mañana. Sí, okay. ya es mañana, no tienen pretexto. Muchísimas no, 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 gracias. Y bueno, nosotros hemos llegado aquí al final de estos titulares de la mañana. Soy Diana y Esquín, que recuerda que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Dale por Excelsior Televisión, noticias que dicen más.